আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ প্রতিদিনের প্রতিদিনের মতো আজকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপারেল ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আমি আজি মোহাম্মদ প্রতিদিন আমরা একজন নতুন অতিথিকে নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হই আজকে দিনে আমাদের আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন আমাদের সবারই প্রিয় মুখ অনেকদিন ধরে আমরা চেষ্টা করছিলাম স্যারকে নিয়ে আসার জন্য আসলে স্যারেরও মানে পার্সোনাল কিছু ব্যস্ততার কারণে আমরা আগে নিয়ে আসতে পারি নাই তো আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমান मैं विशेषकर करना समय जेहे तो क्यों बहरे जेना तो बसा थे कि नलेज शेयरिंग अवश्य खूब भलो एक उद्योग एवं जो कन्टेंट और गेस्ट जरा छो ये गत कई दिन जरा आसान सबाई मैं खूब भलो कथा बोले और अभी अनेक समय लाइव ना देखते पर देखा जाए जो ये थे रेकर्ड थे परवर्ती सेशन देखे हमारे मन अन्न्य अडियंस जरा आज सवार जन एक सुविधा आवर्ती चाहले जेको समय देखते पड़े खुब सुंदर लिखे कैरियर मैं ड्रीम जब के जब कि लैंड करब तो नहीं एक कथा बार मन जेटा अनेक एक्सपार्ट लोक जन आट तर कि जिन शेयर करा अने जन हम क्या लागे एखन थे कि रिकनेक्ट हो डेफिनेशन रक लोकल ड्राइर होते चाहिए सो एक जन ड्रीम टाइम ड्रीम जब ए रखम सो 
হোয়াটএভার আপনার যেটাই ড্রিম জব থাক আমরা ড্রিম জবটা পেতে গেলে আমরা কিভাবে মানে নিজেকে প্রিপেয়ার করব বা কিভাবে পাবো সেটা নিয়ে একটা কথা বলি বলছি আজকে আমরা তো এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন যদি আমরা ড্রিম জবের যেটা বললাম যে এটা মানে পার্সন টু পার্সন ভেরি করবে সবাই এক রকম হবে না বাট নর্মালি একটা ড্রিম জব কেমন হইতে পারে সো কিছু বেশ কিছু জিনিস বা বেশ কিছু প্যারামিটার দিয়ে আমরা হয়তো এই জবটাকে ড্রিম জব বলতে পারি বা একটা ভালো জব বলতে পারি এর মধ্যে একটা হলো অফকোর্স পে এন্ড বেনিফিট আপনার ওই জব আপনাকে কীরকম পেমেন্ট বা কীরকম বেনিফিট দিচ্ছে সেটা আমরা অফকোর্স খুবই ইম্পর্টেন্ট তার পাশাপাশি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স আপনি শুধু সারাক্ষণ কাজ করে যাবেন ফ্যামিলি লাইফ থাকবে না এইটা তো আসলে ড্রিম জব হতে পারে না আমি মানে যেটাকে বলা হয় যে গাদার মতো খাটবেন কিন্তু ফ্যামিলি লাইফ বলতে কিছু থাকবে না এটা আসলে ড্রিম জব না রাইট তো সেইখানে যেখানে ওয়ার্ক এবং লাইফ দুইটাই থাকবে পাশাপাশি আপনার বছর শেষে হয়তো বা যখন আপনার মানে ভ্যাকেশনের টাইম হবে আপনি একটা ভ্যাকেশন পেতে পারেন ভ্যাকেশনে খুব আপনার ওয়াইফ বা ফ্যামিলিকে নিয়ে আপনি ভ্যাকেশন যেতে পারবেন এরকম একটা জব সবাই চাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি বলি যে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হলো প্যাশন প্রতিটা মানুষের প্যাশন থাকে যে আমার কিছু আমি এই কাজটা করতে ভালোবাসি এই ধরনের কাজটা ইয়ে থাকে সো আপনার ড্রিম জব যদি এরকম হয় যে আপনার প্যাশনের সাথে মিলে যাই সো প্যাশন সম্পর্কে আমরা সবাই জানি প্যাশনটা হলো এরকম ফর এক্সাম্পল আপনার একটা কাজ করতে খুব বেশি পছন্দ করেন খুব বেশি ভালো লাগে বাট এইটা এমন হইতে পারে যে আপনাকে যদি কেউ টাকা না দেয় আপনি ফ্রিও করেন তাহলে আপনি সেটা করবেন সো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি প্যাশন সো তো সবসময় আমাদের প্যাশনেট কাজ করে যে আমরা টাকা পাই নট লাইক দ্যাট কিন্তু যদি এরকম হয় যে আমি যে কাজটাতে আমার প্যাশন আছে সেটা করে সেটাই আবার জব তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই তাহলে তো অফকোর্স সেটা ড্রিম জব তাই না সেটাই ড্রিম জব হবে তো যাই হোক এইগুলো হলো ড্রিম জব মানে নর্মালি এইখানে এইগুলো এই চারটা বিষয় নিয়ে আমি জাস্ট কথা বললাম একটু ধারণা দেওয়ার জন্য যে ড্রিম জব আসলে কেমন হইতে পারে বাট শুধুমাত্র যে চারটাই প্যারামিটার আছে নট লাইক দ্যাট এখানে আরও প্যারামিটার থাকতে পারে এবং পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট প্যারামিটার আরও ভেরি করতে পারে সবার জন্য একই রকম প্যারামিটার হবে না তো এরপরে যদি বলি যে ড্রিম জব এখন আপনার ড্রিম তো আপনি ধরতে হবে রাইট ড্রিম বামন হয়ে চাঁদের পরে হাত বাড়ায় না তাই না তো আমি আসলে ঠিক জানি না বামন মানে যেটা বোঝে যে একটু খাটু টাইপের মানুষ রাইট তো চার ফিট আর সাত ফিট মানুষের মধ্যে চাঁদ ধরার ক্ষেত্রে কি পার্থক্য হোয়াট এভার ওটা ডিফারেন্ট ওটা ডিফারেন্ট স্টোরি আমরা ওইদিকে না যাই তো আমরা যদি চাঁদকে ধরতে যাই তাহলে আমার তো মানে কোনো কিছু ছাড়া এখান থেকে চাঁদ ধরতে পারবো না সো আমার কিছু টোলস বা ল্যাডার মানে মই বা কিছু একটা লাগবে রাইট সো ঠিক একই রকম আপনার ড্রিম চপকে যদি আপনি ধরতে চান আপনার কিছু মই লাগবে আপনার ল্যাডার লাগবে আপনার সিঁড়ি লাগবে রাইট তো সেই সিঁড়িটা কি তো সেই সিঁড়িটা আপনাকে প্রিপেয়ার করতে হবে তো সিঁড়িটা হলো আপনার হাতে আপনি প্রিপেয়ার করতে পারবেন যদি সিঁড়িটা আপনি তৈরি করতে পারেন সিঁড়ি বানাতে পারেন তাহলে আপনার ড্রিম জবে আপনি ল্যান্ড করতে পারবেন আর যদি আপনি সিঁড়ি বানাতে না পারেন তাহলে আপনার ড্রিম জবে ল্যান্ড করা ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট আপনি কখনোই পারবেন না তাই না তো আমরা আসলে মূলত কথা বলবো এই সিঁড়িটা কিভাবে বিল্ড করব সিঁড়িটা কিভাবে বানাবো আমার ইয়ে করার জন্য তো এখানে আসলে কোনো শর্টকাট নাই যে আমি চাইলেই আমি ড্রিম দেখলাম রাতের বেলা সকালে ঘুম মানে দেখে দেখলাম যে আমার ড্রিম বাস্তবতা হয়ে গেছে তো সেটা আসলে দুঃস্বপ্ন হয় স্বপ্ন হয় মানে এত সহজে বাস্তবায়ন হয় না তো যাই হোক আমরা সিঁড়ি তৈরি করার জন্য বা আমার ড্রিমে ল্যান্ড করার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার সেটা হলো আপনাকে কিছু স্কিল দরকার হবে সিঁড়িটা মূলত স্কিলস রাইট স্কিলটাকে আমরা বলবো দুইটা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো আপনার মানে সংক্ষেপে বলি যে স্কিলটাকে আপনি মেজার করতে পারেন মানে কোন একটা কাজ করার পরে কোন একটা কাজ করার পরে যদি আপনার সেই রেজাল্টটাকে ইভালুয়েট করা যায় মেজার করা যায় সেটাকে আমরা হার্ড স্কিল বলি যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আপনার একটা কম্পিউটার আপনার একটা ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে গেছে সো আপনি একটা ল্যাপটপ ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন নষ্ট হয়ে গেছে আপনার মোবাইল ফোনটা ঠিক করার জন্য গেলেন একজন সে কী করলো মোবাইল ফোনটা ঠিক করে দিল আগে ডিসপ্লে ছিল না এখন ডিসপ্লে চলে আসছে সো এটা কিন্তু সবাই পারে না সো এই স্কিলটা যার আছে সে তাকে আমরা বলছি এটা একটা হার্ড স্কিল মানে 
এই ল্যাপটপটা ঠিক করার পরে অথবা মোবাইল ফোন ঠিক করার পরে এবং আগে ডিফারেন্সটা খুব ইজিলি আমি বুঝতে পারছি তাই না তো সেইটা এই ধরনের স্কিলগুলোকে আমরা বলছি হার্ড স্কিল আর সফট স্কিল যেটা নর্মালি দেখা যায় না বা মেজারও ওইভাবে মেজার করা যায় না একটা সাবজেক্টিভ ব্যাপার ফর এক্সাম্পল প্রেজেন্টেশন স্কিল বা কমিউনিকেশন স্কিল এখন আমি একজনকে বললাম যে এই জেন্টালম্যানের কমিউনিকেশন খুবই ভালো তো আমার কাছে যেটা কমিউনিকেশন ভালো তো সেটা আপনার কাছে হয়তো কমিউনিকেশন ভালো নাও হইতে পারে রাইট তো এক একজনের কাছে এক এক রকম তো সেটার ডেফিনেশনটা ঠিক সবার জন্য এক রকম হবে না বা মেজারমেন্টটা এক রকম হবে না তো এই ধরনের স্কিলকে আমরা বলতেছি সফট স্কিল তো হোয়াট এভার তো আমরা যদি দেখি যে কি ধরনের আপনাকে হার্ড স্কিল দরকার হবে বেসিক কিছু হার্ড স্কিল কম্পিউটার স্কিল ডেটা অ্যানালাইসিস ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আর স্পেসিফিক টু জব তো প্রথম তিনটা এইটা আপনি ডাজেন্ট ম্যাটার যে আপনি কোন সেক্টরে জব করবেন কি জব করবেন বর্তমান যুগে আপনি যে কাজই করেন যে জবই করেন আপনার এই তিনটা স্কেল ইস এ মাস্ট আপনার এটা লাগবেই তো সেইটা হলো যে আপনার লাইক কম্পিউটার স্কিল কম্পিউটার স্কিল যদি আপনার মধ্যে না থাকে তাহলে আপনি কোনো কাজই করতে পারবেন না তো কম্পিউটার স্কিল ইজ এ মাস্ট এটা আপনার লাগবেই এটা আপনার বিশেষ করে কম্পিউটার স্কিলে যদি বলি যে লাইক আপনি এখন যদি ইমেল করতে না পারেন তাহলে তো আপনি কোনো চাকরি করতে পারবেন না বর্তমান পৃথিবীর কোনো চাকরি আপনি করতে পারবেন না ফর এক্সাম্পল আপনি পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশন করতে পারেন না তৈরি করতে পারেন না তাহলে আপনি কোনো কাজ মানে বেশিরভাগ কাজ আপনাকে দিয়ে হবে না আপনি ধরেন মানে এক্সেলের কাজ পারেন না তাহলে হবে না তারপর হলো ডাটা অ্যানালাইসিস রাইট তো ডাটা অ্যানালাইসিসটা কি বর্তমান পৃথিবী ডাটা নিয়ে কথা বলে ডাটা ছাড়া কেউ কথা বলে না ডাটা ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সো এইটা ছাড়া আপনি যে কাজই করেন প্রতিটা কাজের মধ্যে ডাটা আছে সো আমি মানে একদিক থেকে করোনা ভাইরাস আমাদের কিছু হেল্প করেছে যে ডাটা নিয়ে মানুষজন খুব বেশি মানে এখন কথা বলছে ডাটা নিয়ে অনেক বেশি মানে আলোচনা হচ্ছে মানুষ দেখলাম বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ রিপ্রে মানে এটাকে ইন্টারপ্রেট করতে পারে সো দ্যাট ইস ভেরি গুড তার মানে কি এখানে দেখেন ডাটা দিয়ে মানুষ অ্যানালাইসিস করে বলে দিচ্ছে যে কোন মাসে করোনা ভাইরাস কেমন হবে এটা কি কমবে না পারবে সো দ্যাট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এইটা হলো যে ডাটা আপনার লাগবে দেন হলো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা কিছুটা সফট স্কিলের সাথে রিলেটেড কারণ কমিউনিকেট করতে গেলে ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার হবে এখন আপনি যদি দুই মিনিমাম দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো না পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য ভেরি ডিফিকাল্ট যে এই করার জন্য সো দুইটার মধ্যে আমি যেটা বলি যে একটা তো আমাদের মাদার মানে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বা মাতৃভাষা যেটা এটা তো আমরা সবাই জানি সো সেকেন্ড হলো যে অ্যাটলিস্ট ইংলিশ আমাদের জানতে হবে বাট এর বাইরে যদি আপনি আরও দুইটা তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন যত বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ জানবেন তত আপনার ছিল ভালো সো এটা এর বাইরাস ইজ স্পেসিফিক টু দ্য জব আমি যেটা বলছিলাম এই তিনটা ফর এনি জব ইট ইস রিকোয়ার্ড আর লাস্ট হলো স্পেসিফিক টু দ্য জব আপনি যে কাজ করবেন সে আপনি অ্যাপারাল সেক্টরে জব করতে চান তো অ্যাপারাল সেক্টরে জব করতে গেলে ধরেন আপনি যদি মার্সেন্টেজিং এ কাজ করতে চান আপনাকে কস্টিং সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে কনজামশন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যদি আপনি আইতে কাজ করতে চান অপারেশন বুলেটিন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে আপনি কোয়ালিটিতে কাজ করতে চান আপনার ইন্সপেকশন জানতে হবে আপনি মেনটেন্যান্সে কাজ করতে চান আপনাকে মেশিন মেনটেন্যান্স জানতে হবে বা মেশিনকে কীভাবে মেনটেন করতে হবে সেগুলো জানতে হবে সো এইটা ছাড়া আপনার মানে এটা হলো জাস্ট অ্যাপারেল সো আমি জানি যে আইএমএ যারা এখানে এই প্রেজেন্টেশনগুলো দেখেন বা এই সেশনগুলোতে যারা অ্যাটেন্ড করেন বেশিরভাগই যেহেতু অ্যাপারেল সো আমি জাস্ট একটা অ্যাপারেল রিলেটেড এক্সাম্পল দিলাম সো এর বাইরেও অন্য যে কোনো এক্সাম্পল আপনারা খুঁজে বের করতে পারবেন যে আমার এখানে কী কী স্কিল দরকার হয় তো এর এই সাথে যেটা বলছিলাম যে আপনার সফট স্কিল সফট স্কিলের ক্ষেত্রে লাগবে কমিউনিকেশন স্কিল ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি কারোর সাথে কমিউনিকেটই করতে না পারেন তাহলে তো মানে বুঝতেই পারছেন যে আর এখানে কিছুই করা যাবে না ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রিয়েটিভিটি সো ক্রিয়েটিভিটি মানে আপনি নতুন কি করতে পারেন বা কি ক্রিয়েট করতে পারেন আপনি শুধুমাত্র লাইক আর একজনের দেখানো পথেই চলেন বা নিজে কিছু ক্রিয়েট করতে পারেন তো দ্যাট ইজ অলসো ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট পার্সুয়েশন পার্সুয়েশনটা হলো যে আপনার একটা আইডিয়া বা থট আপনি কিভাবে লাইক আপনার অফিসের বা আপনার কলিকদের মধ্যে এটাকে কিভাবে মানে কেউ ধরেন অ্যাকসেপ্ট করতে চাচ্ছে না সো এইটার তো মানে প্রতিটা মানুষের ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন থাকে এক একজন এক একভাবে চিন্তা করে সো আপনি ফিল করছেন দ্যাট ইস এ ভেরি গুড আইডিয়া দ্যাট ইস এ ভেরি গুড প্রপোজাল বাট অন্যরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে চাচ্ছে না সো আপনি কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করাবেন সো এই যে স্কিলটা সেটাকে আমরা বলছি পার্সুয়েশন স্কিল সো এটাও মানে খুব বেশি দরকার হয় দেন কোলাবরেশন সো কোলাবরেশন মিনস আপনি তো একা একা কোনো কাজ করতে পারবেন না So you have to work collaboratively with other people, other colleagues, right? stakeholders. So that's why you have to collaboratively with other
তো সেই জন্য অ্যাডাপ্টিবিলিটি আপনার নতুন ধরনের চেঞ্জের সাথে অ্যাডাপশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাকে অ্যাডাপ্ট হতে হবে লাস্ট লাস্ট আমি আর একটা এখানে যে কটা লিস্ট করেছি এর মধ্যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সো আপনি এই সময়ে বর্তমান বিশ্বের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ইম্পর্টেন্স মানে এটা বলে বোঝানো যাবে না শুধুমাত্র আপনার হার্ড স্কেল থাকলে হবে না আপনার ইমোশনালি কতটা ইন্টেলিজেন্স আপনার ইমোশনকে আপনি কতটুকু কন্ট্রোল করতে পারেন আপনাকে যদি আপনার একজন কোলিগ বা আপনার বস কোনো ফিডব্যাক দেয় আপনি যদি রিয়েক্ট করে ফেলেন আপনার রিয়েকশনটা কিভাবে করবেন আপনার একটা প্রজেক্টে ভালো রেজাল্ট আসছে না আপনার অ্যাচিভমেন্ট ভালো করতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে রিয়েক্ট করবেন সো আপনার কোলিকদের সাথে আপনি কিভাবে বিহেভ করবেন সো অল দিস থিংস আর রিলেটেড টু দ্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সো এটা আমি আসলে ডিটেল যাচ্ছি না আমি জাস্ট সংক্ষেপে বললাম কারণ এইগুলো প্রতিটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে গেলে আলাদা করে মানে সেশন নিতে হবে সো জাস্ট একটু ই করার জন্য আমি এটা বললাম সো আমরা আমার মনে হয় যে সবাই তো বুঝতে পারছেন না কথাগুলো শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার কারণ এই লাইভে যেটা হচ্ছে আমি শুধু আমার কথা বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু কারো কারো শুনছি না শিখতে পারেন ফর এক্সাম্পল একজাম্পল যেমন ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি তো মানে আমরা বলি যেমন একজন কবি বা একজন সাহিত্যিক রাইট বা একজন শিল্পী তো সেইটা হলো ক্রিয়েটিভ কাজ যে কিছু করতে পারে কিছু সৃষ্টি করতে পারে রাইট সো ক্রিয়েটিভিটি অনেকেই বলে যে ক্রিয়েটিভিটি কিভাবে এটা স্কিল হয় সো আমি এই জন্যই স্কিল হয় যে জিনিসগুলো আপনি চাইলে প্র্যাকটিস করে আপনার মধ্যে বিল্ড করতে পারেন যেমন এখন যদি ধর আপনি গল্প লিখতে চান আপনি একজন মানে উপন্যাসিক হবেন কেউ কেউ তো গড গিফটেড সেটা ডিফারেন্ট থিং এখন আমরা ধরেন গড গিফটেড না বাট আমরা যদি প্র্যাকটিস করি আমরা প্রচুর বই পড়া শুরু করি গল্পের প্যাটার্ন কেমন হয় এগুলো নিয়ে স্টাডি করি দেন আমরাও লিখতে পারবো সো দ্যাট মিনস ক্রিয়েটিভিটি ক্যান বি লার্ন সো ইট ইস এ স্কিল লিডারশিপ ইটস এ স্কিল মানে লিডারশিপ যেমন আপনি যদি এখন আমাদের অনেক লিডারের কথা বলি এইসব কিছু লিডার থেকে মানে মানে গড গিফটেড হ্যাঁ আমরা তারা কিন্তু শিখে আসে তাদের শেখার দরকার নাই সো সব স্কিলগুলো নট অনলি লিডারশিপ বা ক্রিয়েটিভিটি যে কোনো ধরনের সফট স্কিল কেউ কেউ কিন্তু তার লাইফ মানে লাইফে বাই ডিফল্ট শিখে ফেলে তাই না তো সেইখানে এটা কিন্তু ই করার দরকার হয় না এটা বাই ডিফল্ট শিখে ফেলে আবার কেউ কেউ আছে যে জানে না তাকে স্টাডি করতে হয় ওকে সো বাই ডিফল্ট শিখলে হয়তো একটা লেভেল থাকে এটা আরও যাওয়া যায় সো রানা ভাই বলছেন এখানে যে ক্লিয়ার ঠিক আছে তো থাকে আপনি ক্লিয়ার না হলে আপনি কিছু ইয়েট করতে পারেন সমস্যা নেই দীর্ঘ হবে বা তত বেশি লম্বা হবে এখন যদি আমার একটা মানে ফর এক্সাম্পল একটা স্কিল যদি আমি বলি একশো ফিট তাহলে আমি চাঁদ ধরতে গেলে আমার মাত্র একশো ফিট লম্বা মই আছে একশো ফিট লম্বা মই দিয়ে আমি চাঁদা যেতে পারবো যত বেশি স্কিল হবে আপনার মনের দীর্ঘ তত বেশি হবে এবং আপনি ছাদে যেতে পারবেন রাইট সো এখন আপনি চিন্তা করেন আপনার স্কিল কয়টা আছে এখন নেক্সট স্টেপ আপনাকে করতে হবে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট যেটা বললাম যে আপনি ছাদে যাওয়ার জন্য যদি একশো ফিট লম্বা মই নিয়ে ছাদে যেতে চান তাহলে তো হবে না এখন আপনি ফিল করেন আপনি অ্যাসেস করেন নিজেকে যে আমার মইটা কতটুকু লম্বা আমি কি ছাদে যাওয়ার জন্য না নাকি আরো লম্বা করতে হবে আপনার যেমন আমরা যদি আমি আগে স্লাইডের এইগুলো দেখি এইগুলোর মধ্যে আপনারা দেখেন যে কোথায় কোথায় আমার গ্যাপ আছে এই গ্যাপগুলো আমি কিভাবে ফিল আপ করবো তাই না তো সেই গ্যাপটা আগে বের করতে হবে এখন অনেক সময় আমরা নিজেরা গ্যাপ বুঝতে পারি না অনেক সময় আমরা নিজেদেরকে ওভার জাস্ট করি আমি মনে করি ও আই এম দ্য বেস্ট কিন্তু কেন আমার প্রমোশন হচ্ছে না কেন আমি ভালো জব পাচ্ছি না মেবি আই এম নট দ্য বেস্ট কারণ আমার জাজমেন্টটা মেবি ইস নট কারেক্ট তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় জাস্ট করার জন্য যেটা করতে হবে আপনি আপনার কারো কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে পারেন এখানে আমি মনে করি আমার প্রেজেন্টেশন স্কিল সুপার 
খুবই ভালো কিন্তু আসলে আমার প্রেজেন্টেশন স্কিল ভালো না এখন যদি আমি এটা কাউকে জিজ্ঞেস করি যে ভাই আমি তো একটা প্রেজেন্টেশন দিছিলাম তো এটা আসলে কেমন হয়েছে একটু আমাকে খুশি করার দরকার নেই অনেক ফিডব্যাক দেয় কেমন হয়েছে হ্যাঁ আমার ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞেস করতে লাগে দোস্ত তোর আমাকে খুশি করার দরকার নাই তো সত্যি করে বল এটা কেমন হয়েছে রাইট সো এইটা বলে আমরা কিছু ই করতে পারি যে মানে রিয়েল ফিডব্যাক নিতে পারি এবং নিয়ে আমরা নিজেকে জাজ করতে পারি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট যেটাকে বলে তো সেই অ্যাসেসমেন্ট করে আমি গ্যাপটা ফাইন্ড আউট করতে হবে সো দ্যাট আমরা এখানে কাজ করতে পারি তো এরপরে যেটা আছে যে আমি অ্যাসেস করে বের করলাম যে আমার প্রথম মাসে আমরা কি দুটো কোশ্চেন একটু নিব না ঠিক আছে আমার কাছে নাই কারণ যারা কেরিয়ার স্পেশালিস্ট তাদের কাছে হয়তো থাকতেও পারে বাট আমরা নিজের মতো ইন জেনারেল আমরা চিন্তা করতে পারি যেমন এখানে ডিপেন্ড করবে যেমন जब कर সে যদি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ভালো না হয় বা সফট স্কিল ভালো না হয় তাহলে তো হবে না আপনি একটা আপনার প্রোডাক্টটা একজন মানুষকে কখন অফার করবেন সে অলরেডি মেজাজ খুব গরম আছে তাকে যদি আমি বলি যে ভাই আপনার প্রোডাক্টটা খুব ভালো আপনি কিনবেন কিনা তখন তো মেজাজ আরো গরম হয়ে যাবে সো এখানে খুরশুল ভাই দেখি জয়েন করেছেন তো উনি একটা কথা বলছেন যে লাইভে চাই আর কি মানে যদি খুরশুল ভাই সদয় সম্মতি দেন তাহলে উনি ওকে আমার লাইভে চাই আচ্ছা ভেরি গুড সো এখানে যেটা যেটা বলছেন যে ব্যালেন্স করার জন্য এটাও মানে অফ কোর্স ঠিক আছে সফট স্কিল এবং হার্ড স্কিল ডিপেন্ড করবে अगेन ইট উইল ডিপেন্ড অন ইওর জব যে আমি কোন ধরনের জব করি বাট এখন আমরা ধরেন মোস্ট অফ দা টাইম আমরা যে ধরনের জব করি দুইটাই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট অনেক ক্ষেত্রে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে আপনার इवन এটা ডিপেন্ড করবে আপনার পজিশন ফর एग्जांपल কে যদি লিডারশিপ পজিশনে কাজ করে তাহলে তাকে অবশ্যই সফট স্কিল বেশি দরকার হার্ড স্কিল আছে কারণ যত বেশি সিনিয়র লেভেলে যাবেন আপনি যদি বলি যেমন ধরেন টেকনিক্যাল বা টেকনিক্যাল এবং স্ট্র্যাটেজি রাইট সো আমরা একটা স্টেডি মানে কি টেকনিক্যাল যারা একটু বটম লাইনে জব করে তাদের টেকনিক্যাল নলেজটা বেশি দরকার বিকজ তারা ডে টু ডে প্রবলেম সলভ করছে আর একটু যারা মিড লেভেলে করে তাদের টেকনিক্যাল নলেজটা বেশি দরকার আর যারা আরেকটু সিনিয়র লেভেলে কাজ করে লিডারশিপ লেভেলে তাদের দরকার হলো স্ট্র্যাটেজিক লেভেল সে স্ট্র্যাটেজি কতটুকু বোঝে তো স্ট্র্যাটেজি যদি বোঝে তার সেই ক্ষেত্রে তার ইভেন যদি কেউ মানে তার হার্ড স্কিল একটু কম থাকে ইটস ওকে কারণ সে তো ডে টু ডে জব করছে না প্রবলেম সলভ করবে না ডে টু ডে সলভ করবে না সো that is very much important mane tar jonno dorkar nai tar mane that means onek shomoy amra mone kori je mane mane ami to sob hard skill khub bhalo jani kintu onek senior leader ra to hard skill bhalo jane na tahole she keno senior leader hoye gelo karon senior leader er hard skill er dorkar dorkar nai tai na tar holo strategic capability ebong hocche guide mane guidance power ta jeta sob skill dikha right 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 rana bhai er ekta question ache sir rana bhai bolche sort analysis is it similar to gap analysis or something exactly exactly rana bhai jeta bolchen exactly eta sort analysis is very important ami sort analysis ta ashole hoyto amar bolar plan chilo ami miss kore gechi ebong sort analysis ta ni alada hoyto kotha bola jabe jodi keu sort analysis korte pare is very important eta holo khub aro bhalo mane smart hoye jabe skill gap ta identify korar jonno amra sort analysis ta ekta tool hishebe use korte pari exactly mane skill gap er tool holo sort analysis eta holo best ke jodi korte pare aro bhalo hoy আর গাজিবের আটে ছিল হচ্ছে স্কোর আমি আসলে গাজিবেরকে কিছু সাইড রেফার করতে পারি সেশনের পরে যেখানে আসলে কি এই আপনি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এবং কি এরকম মানে অনলাইনে কিছু সাইট আছে যেখানে একটা ওভারঅল স্কোর পাওয়া যায় আসলে ঠিক আছে ভেরি গুড আমরা গাজিবের সাথে পরে শেয়ার করে দেব স্যার তো তারপরে আমি যেটা বলছিলাম এখানে আমি পরের স্লাইডে যেটা আছে আমার সেটা হলো যে আমরা তো গ্যাপ বের করলাম শর্ট অ্যানালাইসিস করি অথবা যাই করি সো এখন আমাদেরকে গ্যাপটা জানি আমি যদি গ্যাপটাকে ফিল করতে না পারি অ্যাকশন না নেই তাহলে গ্যাপ জেনে আলটিমেটলি কোনো লাভ নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে প্রথমেই করতে হবে আমরা একটা গোল প্ল্যান তৈরি করতে হবে আমার পার্সোনাল গোল সেলফ ইমপ্রুভমেন্টের জন্য যে আমি 2020 তে আমি এই পাঁচটা স্কিল আমার গ্যাপ আছে পাঁচটা স্কিল আমি শিখব কোন মাসে শিখব কিভাবে শিখব আমি কি ট্রেনিং করব না কি করব কখন শিখব কিভাবে মেজার করব আউটকাম কি আসবে সব ডিটেইল যেটাকে আমরা অনেকে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানও বলতে পারি সেটা লাগবে দ্যাট ইজ দা ফার্স্ট স্টেপ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো সেটার পরে যেটা লাগবে যে আমার প্রফেশনাল মানে অ্যাটেন্ড প্রফেশনাল কনফারেন্স সেমিনার ট্রেনিং যে আমি যে মানে 
আর স্কিল কিন্তু বা নলেজ কিন্তু একটা জায়গায় থেমে থাকে না প্রতিনিয়ত স্কিল আসছে সো নতুন নতুন জিনিস প্রয়োজন হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে যখনই সুযোগ হবে কোনো প্রফেশনাল কনফারেন্স সেমিনার ট্রেনিং এগুলো তো আমার অ্যাটেন্ড করতে হবে টেক অনলাইন কোর্স সো এখানে যারা প্রেজেন্ট কোর্স মানে আজকে যারা অ্যাটেন্ড করছেন সো এটাও ওয়ান সর্ট অফ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এটা ছাড়াও প্রচুর অনলাইন কোর্স আছে এই করোনার সময় আমরা অনলাইন কোর্সগুলো করতে পারি যেগুলো আমি মনে করব যে আমার এখানে নিজেকে আরও মানে ইম্প্রুভ করার প্রয়োজন আছে তারপর যদি বলতে পারি নিউ টেকনোলজি অ্যাডাপশন দ্যাট ইজ অলসো ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট যত যখনই কোনো টেকনোলজি আসবে তো সেই টেকনোলজির জন্য আমাকে নিউ টেকনোলজিগুলোকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে যেমন আমি যেটা বললাম লাইক এই যে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে প্রতিদিন অসংখ্য ফেসবুক লাইভ হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম তাই না ক্লাস হচ্ছে এই ক্লাসগুলোর জন্য কিন্তু বা এই অ্যাক্টিভিটিসগুলোর জন্য কিছু নিউ টেকনোলজি দরকার লাইক অনেকেই কিন্তু আমরা ধরেন দুই মাস আগেও এত কিছু টেকনোলজির সাথে অভ্যস্ত ছিলাম না এখন কেউ যদি বলে যে না আমি এটার সাথে অ্যাডাপ্ট হবো না আমি এগুলোকে অ্যাডাপ্ট করব না তাহলে সে কিন্তু আসলে মানে এই সময়ের সাথে টিকে থাকতে পারবে না সো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডাপশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট क्षेत्रिटी মানে আমরা অনেক সময় বলি বিশেষ করে যারা জব করে না ভাইয়া আমি তো আসলে কাজ চাকরি করি না চাকরি করলে তো এগুলো এমনি শিখে যাব সো সরি লেম এক্সকিউজ এটা এক্সকিউজ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই মানে আমার কাছে অপরচুনিটি আসবে তারপর আমি আমার পটেনশিয়ালিটি শো করব দ্যাট ইজ এ রং কনসেপ্ট সো সেটার জন্য কি করতে হবে আমাকে অপরচুনিটি খুঁজে বের করতে হবে যেমন ধরেন আমি এখন জব পাচ্ছি না আমি এক বছর ধরে চেষ্টা করছি জব পাচ্ছি না কি করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কোথাও ফ্রি ইন্টার্নশিপ করতে পারেন আপনি কোথাও পরিচিত কেউ থাকলে বা যারা আছে বলেন যে ভাই আমি ইন্টার্নশিপ করতে চাই আমাকে কোনো টাকা দিতে হবে আমি তিন মাস আপনার এখানে কাজ করবো শুধু কাজ শিখার সুযোগটা দেন তো সেটাতে আপনার লাভ হবে কি আপনি তিন মাস বা ছয় মাস কাজ করলেন আপনার তো এমনি ফ্রি বসেছিলেন আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো আর যদি তিন মাস আপনি ভালো কাজ করতে পারেন দ্যাট মিন্স তারা এমন হইতে পারে ওই কোম্পানি আপনাকে অফার করে দিবে যে না ঠিক আছে আপনি ইউ ক্যান জয়েন মানে ফুল টাইম এমপ্লয়ি সো সেটাও খুবই মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে হবে তো সেইখানে এই জন্য আপনাকে অপরচুনিটি আসবে তারপর আমি আমার পটেনশিয়ালিটি শো করবো এটার জন্য ওয়েট করা যাবে না নিজেকে অপরচুনিটির কাছে যেতে হবে তাই না তো এরপরে আরেকটা যেটা বলবো যে ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন টেকটক আপনি হয়তো নিশ্চয়ই অনেকেই জানেন টেকটক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্ল্যাটফর্ম আমি প্রচুর ভিডিও এখানে দেখার চেষ্টা করি সময় থাকলে সো এবং এখান থেকে বিশেষ করে কমিউনিকেশন স্কিলের জন্য এগুলো খুব হেল্প করে সো আপনি এবং যা শিখবেন সেটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেন ডে টু ডে লাইফে তো সেটা আপনাকে কমিউনিকেশন স্কিল ইম্প্রুভ করতে সহায়তা করবে আচ্ছা এর বাইরে যেটা আরো আছে লাইক যদি এই এই স্লাইডে যেগুলো আছে মোস্ট অফ দ্য থিং সফট স্কিল রিলেটেড যেমন থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স আস কোশ্চেন কিপ ওপেন মাইন্ড মানে আমরা শুধু মাত্র ধরেন আমরা অনেক সময় একটা একটা প্যাটার্নে কাজ করে অভ্যস্ত আমরা শুধু ওইটুকু নিয়ে চিন্তা করলাম মানে বাইরে চিন্তা করলাম না তাহলে আসলে আমরা নতুন কিছু শিখতে পারবো না কোনো কিছু যে কোনো কিছু হইলে আমরা মানে কোশ্চেন্স করতে হবে যেটা আমরা জানি যে হোয়াই হোয়ে অ্যানালাইসিস বা ফাইভ হোয়াই অ্যানালাইসিস এটা অনেকে আপনারা জানেন তো যখনই হয় যেটা কেন হচ্ছে সো এটা নিজেকে মানে কিউরিয়াস মাইন্ড নিজের কিউরিয়াস মাইন্ডটাকে রেডি রাখতে হবে মাইন্ডকে যত কিউরিয়াস করবেন এবং হলো কিপ ওপেন মাইন্ডেড কিপ ইউর মাইন্ড ওপেন অলওয়েজ ওপেন রাখতে হবে এই কাজগুলো করলে যেটা হবে ক্রিয়েটিভিটি বা প্রবলেম সলভিং স্কিল ইম্প্রুভ হয় এটা করতে গেলে বিল্ড পজিটিভ রিলেশনশিপ আমরা আমার ফ্রেন্ডস আমাদের ফ্রেন্ডস কোলিগস বা অন্যান্য যারা আছে কারোর সাথে আমাদের রিলেশনটাকে ব্রেক করা যাবে না যত পজিটিভ রিলেশন হবে তত সবার জন্য উইন উইন সিচুয়েশন সেটা খুব ভালো হবে তারপর হলো যে আরেকটা টেকনিক হলো ডোন্ট অ্যাক্ট ফাস্ট রিয়েক্ট ফাস্ট লিসেন অবজার্ভ টেক এ পজ বিফোর রিয়েক্ট আমরা অনেক সময় যে কোনো কিছুতে এরা হয়তো আমার নিজের মধ্যে থাকতে পারে যে আমরা অনেক সময় খুব ফাস্ট রিয়েক্ট করে ফেলি সো কোনো কিছুতেই খুব ফাস্ট রিয়েক্ট করার দরকার নেই আগে শুনতে হবে অবজার্ভ করতে হবে নিজেকে একটু একটা পজ দিতে হবে দেন আমরা রিয়ে করতে পারি যে আসলে কি হচ্ছে তারপর হলো জয়েন্ট প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক সো আপনি যেখানে থাকেন সেটা ফিজিক্যাল বা ইন পার্সন হতে পারে না হলে ভার্চুয়াল হতে পারে প্রচুর প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক আছে আমরা ফেসবুকে দেখতে পারি লিঙ্কড ইনে দেখতে পারি প্রচুর প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম আছে উই ক্যান জয়েন ওভার দেয়ার যে প্রফেশনাল নেটওয়ার্কগুলোতে আমরা জয়েন করতে পারি এখানে অনেক কিছু শেখার থাকে আর লাস্ট পয়েন্ট আমি বলবো যে ফাইন্ড এ মেন্টর সো আপনি যদি একটা মেন্টর দেখেন যে আপনি একটা মেন্টর মানে বাংলায় বলতে
সো আপনি চাইলে বাংলাদেশে বসে ইউএস এর কাউকে মেন্টর হিসেবে নিতে পারেন যদি আপনি মানে খুঁজে বের করতে পারেন আর যদি সেটা এত দূর দরকার নেই আগে আপনার কাছাকাছি যে আছে আপনার মানে হাতের না গেলে যার সাথে চা দোকানে গেলে টং দোকানে গেলে দেখা হবে করোনা না থাকলে ওরকম কাউকে প্রথমে বের করেন আগে নিজেকে এবং এখানে আর একটা জিনিস যে আমরা কেন মেন্টরশিপটাকে ওইভাবে ই করতে পারি না আগে নিজেকে রেডি করতে হবে টু বি এ স্টুডেন্ট আমরা মনে করি আর আমি তো সব জানি ও আমার ও আমার কি শিখাইব হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে আমি সব জানি এই মেন্টালিটি থেকেও বের হয়ে আসতে হবে যে আমাকে আরেকজনের কাছে শিখতে পারে দেখি না কতটুকু শিখতে পারি সো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি আপনাকে একজন মেন্টর থাকে সে আপনাকে গাইড করা বা কোচ করার ক্ষেত্রে হেল্প করবে ड्रीमे আমি যে জিনিসটা বললাম যে আমি খুব ভালো স্যালারি পাবো আমার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স হবে আমি বউ বাচ্চা নিয়ে সুন্দর ভ্যাকেশনে যাব সো এইগুলোর জন্য কি কোম্পানির লাভ না আমার ব্যক্তিগত লাভ डेफिनेटলি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত লাভ সো আমার যদি লাভ হয় কোম্পানি আমাকে ট্রেনিং করালো কি করালো না ডাজেন্ট ম্যাটার কোম্পানির জন্য আপনি বসে থাকবেন কেন না এটা না কোম্পানি আমি নিজের উদ্যোগে করতেছি কিন্তু এজ ইনস্টিটিউশন কোম্পানির কি একটা কি থাকে दरकार আমি সেই জায়গায় থাকতে চাচ্ছি না আমার কারণ কি আমি আমার ড্রিমে যেতে পারছি না বিকজ আমার ল্যাডারটা এখানে ছোট আমার ল্যাডার যদি বড় করি আমি এখানে থাকবো না তাই না সো ল্যাডার বড় করার দায়িত্ব আমার কোম্পানির না কোম্পানি আমাকে শেখাবে দুই দিন পর আমি থাকবো না তো কোম্পানি তো লস আর কোম্পানি কেন শেখাবে না সো যেহেতু আমি আমার আমি আমার ড্রিম ল্যান্ডে যেতে যাচ্ছি ড্রিম জবে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি সো এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে কে শেখালো কি শেখালো না ডাজেন্ট ম্যাটার আমাকে শিখতে হবে সো এখন আমাকে ওয়ে বের করতে হবে আমি কিভাবে শিখবো छोड़ो जिंग আমরা জানি সবাই আইফোন ইজ এ ভেরি গুড প্রোডাক্ট যে কো যে কোনো মানুষ আইফোন কে পছন্দ করে টিল আইফোন এর প্যাকেজিং সিস্টেম খুবই ভালো আইফোন যদি মনে করে যে আমার এত সুন্দর প্রোডাক্ট সবাই আমার প্রোডাক্ট পছন্দ করে সো কি দরকার ছিল আমার এত সুন্দর প্যাকেজিং করার জন্য আমি তো নরমাল প্যাকেজিং করে সেল করতে পারতাম তাই না আর আমরা যদি বলি যে জব মার্কেটে আমরাও আমি নিজে বা সবাই আমরা যারা জব করতে চাই তারা নিজেরাও কিন্তু প্রোডাক্ট সো আমি তো আইফোন এর মধ্যে বা অ্যাপেল এর মধ্যে তো ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট না আমাকে কেউ চিনেই না আমার কেনে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমার প্রোডাক্টটাকে আমি প্যাকেজিং ভালো না করতে পারি তাহলে আমি কখনোই আমার কাস্টমারের কাছে বা আমার ক্লায়েন্টের কাছে বা আমার এমপ্লয়ার যাকে বলছি যার এখানে আমি জব চাচ্ছি কখনোই নিজেকে আমি মানে ই করতে পারবো না মানে লুক ক্রেডিট করতে পারবো না লুক ক্রেডিট হয়ে প্রেজেন্ট করতে পারবো না সো যখন আপনার সব স্কিল অ্যাচিভ করে ফেলবেন আপনার সব কিছু অনেক মানুষ দেখবেন যে সব স্কিল আছে টিল তারা তাদের মানে জবটা মানে ড্রিম জব পাচ্ছে না কি জন্য বিকজ তারা তাদেরকে প্রপারলি প্যাকেজিং করতে পারছে না লুক ক্রেডিট হয়ে প্রেজেন্ট করতে পারছে না जोधरणी হার্ড স্কিল সফট স্কিল সবগুলো স্কিলস প্রপারলি সিবিতে বিল্ড আপ করতে হবে সিবিতে শো করতে হবে 
যেমন মজার কথা একটা বলি যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে কোচিং সেন্টারের ব্রুশিয়ার বের করে যে কোচিং সেন্টার থেকে কতজন মানে ইউনিভার্সিটিতে মেডিকেলে বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর চান্স পেয়েছে ধরেন একটা কোচিং সেন্টারে দুইশো ছেলে মেয়ের ছবি দিয়েছে দুইশো জন ছেলে মেয়ে তার এখানে চান্স পেয়েছে আসলে ওই কোচিং এ পড়তে ধরেন দুই হাজার ছেলে মেয়ে দ্যাট মিনস অনলি ফাইভ পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে চান্স পেয়েছে তারা কিন্তু বাকি আঠারোশো ছেলে মেয়ে যারা চান্স পায় নাই তাদেরকে কিন্তু ছবি দেয় নাই যারা আমাদের স্টুডেন্ট ছিল দেখছো এরা কিন্তু চান্স পায় নাই ওটা দেয় নাই মানে দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু শো কেজ ইউর স্কিলস প্রপারলি মানে যেগুলো আপনার অপরচুনিটি আছে যেগুলো আপনি জানেন না সেটা আপনাকে এখানে মানে হাইলাইট করার দরকার নাই এবং আপনি এমনভাবে প্রেজেন্ট করবেন যে ওইগুলো যেন ঢাকা পড়ে যায় মানে ওইগুলো যেন আপনার ভিজুয়াল না হয় তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা হবে যে আপনার এই স্কিল দিয়েই মানুষজন বুঝে যাবে যে আপনি ইউর ইউ আর দ্য রাইট পার্সন মানে ইভেন সিভি দেখেই তারপর সিভি যখন আমি তৈরি করবো সিভিটা স্যান্ড করতে হবে প্রপার রাইট ম্যানারে আনফর্চুনেটলি আমরা ধরো অনেক সময় সিভি পাই মানে বেশিরভাগ ছেলে মেয়েই এখনো প্রপারলি সিভি মেইল করতে পারে না সরি টু সে মানে অনেক মানুষই কিছু মিস্টেক হয় যদি এখানে বলি প্রথমে হলো ফাইল নেমটা রং করে তার সিভি লেখার আছে সিভি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফর এক্সাম্পল আরে ভাই আমার কাছে যে সিভিটা আসছে আমি যখন এই সিভিটা বা এমপ্লয়ার বা এইচআর অফিস ম্যানেজার যখন সিভিগুলো ডাউনলোড করবে আমি কি করে বুঝবো যে এটা মানে কার সিভি ছিল তো সিভির নামটা আপনার নিজের নামে সেভ করেন সিভি অফ মিজানুর রহমান সমস্যা কি তারপর ফাইল ফরম্যাট আপনার অনেক সময় দেখা যায় কেউ পিডিএফ এ দেয় কেউ ওয়ার্ড ফরম্যাটে থাকে কেউ আবার মানে রিড অনলি করে পাঠায় হ্যাঁ সো এইগুলো আসলে করার দরকার নেই সিম্পল আপনি পিডিএফ করে পাঠান পিডিএফ করলে কি হয় আপনার ফরম্যাটটা চেঞ্জ হয় না আপনার রিড অনলি করে পাঠালে অনেকে কিন্তু বুঝেই না যে রিড অনলিতে ক্লিক করতে হয় বা ওইখানে পাসওয়ার্ড না দিলেও চলে নাও বুঝে না কি দরকার আমার কষ্ট করে আরেকজনের ফাইল আমার এই করার জন্য আমি আপনাকে চাকরি দিব সো আপনি যদি মানে আপনার জন্য আমি কেন কষ্ট করব আবার অনেক সময় মেল যখন পাঠায় সাবজেক্টে কিছুই লেখে না মেল পাঠায় দিচ্ছে সাবজেক্টে কিছু নেই হ্যাঁ আবার অনেকে দিচ্ছে মেলের বডিতে কিছুই নেই সিবি পাঠায় দিচ্ছে মনে হয় যে সে খুব কষ্ট করে সিবিটা পাঠাইলো মানে এখন মানে সে যে তার সিবি পাঠাইছে এটা মনে হয় সে এমপ্লয়ারের কাছে দয়া করতেছে ভাই আমি সিবি পাঠাইছি এটাই বেশি আবার অনেক সময় কি করে সবই দিছে অ্যাটাচমেন্ট নাই মানে আপনার সিবি পাঠান নাই মেল লেখছেন সবকিছু করছেন এজ এন অ্যাটাচমেন্ট আপনার সিবিটা দেবেন সিবি দেন নাই সো আপনার যে আপনার তো তাহলে তার মানে দ্যাট মিনস আপনার এখানে জব করার সুযোগই নেই তাই না এই জন্য সিবিটা সিবি লেখা যেরকম ইম্পর্টেন্ট সিবিটা প্রপারলি অ্যাজ এ প্রফেশনাল ম্যানার পাঠানো সেরকমই ইম্পর্টেন্ট তো সেটা সেটা এখানে আমাদের লাগবে রাইট তো সিবি যখন চলে গেল আমার এমপ্লয়ারের কাছে এরপরের স্টেপ তো আমাকে ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে তো ইন্টারভিউ হলো আলটিমেট আপনার তো জাস্ট আপনি কি আছেন যে জাস্ট এক ওয়ান স্টেপ মানে বিহাইন্ড আপনার ড্রিম জবে যাওয়ার জন্য আপনি মাত্র একটা স্টেপ বিহাইন্ডে আছেন এই স্টেপটা যদি আপনার প্রপারলি পার হইতে পারেন সো আপনি আপনার ড্রিম জবে চলে গেলেন তাই না সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে হবে যদি আপনি নিজেকে প্রপারলি প্রেজেন্ট করতে না পারেন ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি সব কিছু থাকার পরেও আপনি কিন্তু ড্রিম জবের মাত্র এক পায়ের জন্য আপনি যেতে পারলেন আপনার ব্যাগ মানে ফিরে আসতে হবে তো সেই জন্য কি করতে হবে প্রিপারেশন ক্যান মেক দ্য ডিফারেন্স সো আপনি ইন্টারভিউর আগে প্রিপারেশন নেন আপনি মক ইন্টারভিউ দেন আইনের সঙ্গে তারা কথা বলেন অনেক কিছু করার আছে তো সেগুলো প্রিপারেশন করতে পারেন রিড দ্য জেডি প্রপারলি জেডি মানে জব ডিসক্রিপশন প্রপারলি সো অনেক সময় যে ইন্টারভিউ দিতে যায় মানে জেডিটাও প্রপারলি পড়ে না এটা হলো এটা সবচেয়ে মানে খুব বড় ধরনের মিস্টেক আমি বলবো কারণ আপনার জব ডিসক্রিপশনে যে পয়েন্টগুলো লেখা থাকে সেইখান থেকে বেশিরভাগ প্রশ্ন করা হয় আপনাকে ইন্টারভিউতে সো আপনি যে যে জব ডিসক্রিপশন নাই পড়লেন তাহলে তো আপনি অর্ধেক প্রশ্ন পাবেন না নো নো দ্য কোম্পানি আপনি যেখানে ইন্টারভিউর জন্য যাচ্ছেন সেই কোম্পানি সম্পর্কে জেনে যান যেমন আমি একটা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি যদি আমি এই ফ্যাক্টরিতে জানি যে এই ফ্যাক্টরিটার সাইজ কেমন কত বড় ফ্যাক্টরি এরা কোন কাস্টমারের কাজ করে এরা কি ইউরোপিয়ান কাস্টমারের কাজ করে না আমেরিকান কাস্টমারের কাজ করে আমরা জানি যে যারা গার্মেন্ট সেক্টরে জব করি মোটামুটি মোরলে যে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড একরকম আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড একরকম যে জাপান বা অস্ট্রেলিয়া কাজ করে ওদের স্ট্যান্ডার্ড অন্যরকম ফর এক্সাম্পল আমি জানি যারা ইউরোপিয়ান কাস্টমারের জন্য কাজ করে সো ইউরোপিয়ান কাস্টমারের স্ট্যান্ডার্ড কীরকম আমি যদি একটু জেনে যাই হয়তো আমার কোনো ফ্রেন্ড কাজ করে ওরা ইউরোপিয়ান ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করে ওর কাছ থেকে একটু জেনে গেলাম জেনে গেলে কারণ যেহেতু ওরা ইউরোপিয়ান ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করে ওই ইন্টারভিউতে ওই রিলেটেড কোনো না কোনো প্রশ্ন থাকবে ডিরেক্টলি হোক ইনডিরেক্টলি হোক সো আমি যদি জেনে যাই আমার এটা মানে এটা আমার জন্য দেখা যাবে যে অনেকগুলো প্রশ্ন আমি আরো মানে ভালো উত্তর দিত
আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি কনফিডেন্ট যে আপনার কাজ আপনি খুব ভালো বুঝেন আপনি যা বলছেন সব ভালো বুঝেন কিন্তু এরোগেন্সি প্রকাশ করা যাবে না মানুষ এরোগেন্ট কে কেউ পছন্দ করে না বি হাম্বল কনফিডেন্ট বাট হাম্বল রাইট সো এখানে এরোগেন্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তাই না তো আজিম আর কিছু আছে আপনার কোনো আমরা কিছু প্রশ্ন দেব নাকি নেক্সট যাব আমরা এই জায়গায় আমার একটু কি সিভি এর ব্যাপারে এবং কি আবার আমি পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই আমার কাছে আসে স্যার এটা জব যদি কোথাও যায় একটু রেফার করেন पटाल মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যারাই কি সিভি পাঠাই মোস্ট অফ দা টাইম আমরা জেডিটা খুব ভালোভাবে পড়ি না আর কোনো এক আমলে একটা সিভি কপি করে বানাইছি সেটাকে সব জায়গায় কি সো সিভি আসলে মনে হয় কি প্রত্যেকটা জায়গার জন্য কি এটা কাস্টমাইজ হওয়া দরকার একটা কোশ্চেন আসছে সেটা হচ্ছে ফজল করিম সাহেবের আচ্ছা মনীষ সাহেব একটা आंसर দিয়েনি মনীষ সাহেব বলছে কিছু প্রফেশনাল ব্যানারে হ্যাঁ সরি একটু ভুল হয়ে গেছে আমি এটা ঠিক করে নিচ্ছি ফজল করিম সাহেব একটা কোশ্চেন করছে ড্রিম জবের কোনো সীমা রেখা আছে কিনা বয়স অভিজ্ঞতা উনি 20 বছর ধরে চাকরি করেন ঠিক আছে আমার পুরনো কলিগ এখন কি উনার ড্রিম জবের সময় আছে কিনা আচ্ছা এইটা আসলে যদি আপনি বলেন মানে এই কোনো কিছুরই ইয়ে নাই কোনো মানে সীমা রেখা নাই আপনি যদি এমন হয় যে মানে ড্রিম জবটা আমার আরেকজনের কোম্পানিতে হইতে হবে এমন তো না ড্রিম জবটা তো আমার নিজের কোম্পানিতে হইতে পারে আই ক্যান বি মাই মাই ওন বস রাইট তো সেটা তো হইতে পারে সো ড্রিম জব বা যে কোনো কিছু কোনো কিছু সীমা রেখা নাই তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ড্রিম জবের জন্য তো সেটা আপনার মানে আপনি নিজেকে জাজ করেন প্রপারলি যে আমার আসলে কোথায় কোথায় গ্যাপ আছে আমরা কোথায় ইয়ে করতে পারি বা আমার ড্রিম এমন হইতে পারে যে আমার ড্রিম যেরকম আমি সেভাবে আর একটু মানে নিজেকে কাজ করতে হবে সেটা হইতে পারে ওকে তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে মুভ করি প্লিজ তো ভেরি গুড সো দ্যাট मींस আমরা তো অলরেডি চলে আসি ড্রিম জব রাইট সো আপনি যদি সবকিছু ঠিক থাকে দ্যাট मींस ইউ আর হার্ড নাও ইউ ক্যান এনজয় তাই না সো কিন্তু প্রাইভেট জবে মজার ঘটনা হলো শুধুমাত্র হায়ার হইলে হবে না আমরা জানি যে প্রাইভেট মানে गवर्नमेंट জব হয় কি যে কেউ একবার কাজ করলে চাকরি পেলে সে সারা জীবন মানে মরলেস ওই জবেই সে রিটায়ারমেন্টে চলে যায় ওই জব থেকে কিন্তু প্রাইভেট জব আমরা বিভিন্ন কারণে আমাদের জব চেঞ্জ করতে হয় যেমন ওই একজন আগে যিনি বলছেন যে ড্রিম জব পাচ্ছি না সো ড্রিম জব পে যাওয়ার জন্য হয়তো আমাদের মাল্টিপল টাইম চেঞ্জ করতে হয় সো আমি তো কিছু না কিছু করতে হবে সো প্রথমেই যে ফার্স্ট জব ইজ আমার ড্রিম জব নট লাইক দ্যাট এটা আমার 10 নম্বর জবের ড্রিম জব হতে হবে তো সেই জন্য তিনটা জিনিস আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হায়ার রিহায়ার এবং রেফার সো হায়ার মানে আমি একটা কোম্পানিতে জব করে চাকরি করলাম আমি হায়ার হলাম মেবি ইট নট মানে এটা আমার 100% ড্রিম হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে যে আমার হয়তো বা যদি আমি তিনটা কাজ করি মানে মোরলেস একটা হলো ডেভেলপ নিউ স্কিলস এন্ড বি এ লাইফ লং লার্নার প্রতিনিয়ত আমার নতুন স্কিল ডেভেলপ করতে হবে এবং লাইফ লং লার্নার মানে সারা জীবনই শিখার মধ্যে থাকতে হবে লার্নিং এর মধ্যে থাকতে হবে মেক ইম্প্যাক্ট অন ইউর কারেন্ট ওয়ার্ক হোয়াট এভার ইউর ডুইং এখানে মেক সাম ইম্প্যাক্ট মানে আমি যদি আমার সাথে আমি যে কাজটা করছি যদি 10 জন একই রকম কাজ করে কোনো ইম্প্যাক্টই না থাকে মানে আমি থাকা না থাকা देयर इज नो डिफरेंस সো দ্যাট मींस देयर इज नो ইম্প্যাক্ট সো সেখানে কোনো ইম্প্যাক্ট থাকতে হবে গ্রো ইউ নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কটাকে গ্রো করতে হবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি তাহলে কি করবেন আপনি আপনাকে হায়ার করবে রিহায়ার করবে सेम কোম্পানি ধরনের আপনার চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন কোন কারণে আবার যদি আরো বেটার অপরচুনিটি থাকে বেটার পজিশন থেকে দে মে রিহায়ার ইউ আর একটা রেফারড এখন ওই যে আজিম যে কথা একটাকে বললেন যে আমার এখানে অনেকেই ধরেন আমি একটা জবের অফার আছে এখন এখন আমার কাছে চাইছে ভাই আপনার কাছে কি এরকম আছে কিনা যে আমরা তো একটা লোক খুঁজছি এরকম কি আছে সো আমি কাকে রেফার করব যাকে যার প্রতি আমার ডিপেন্ড করতে পারবো যে আসলে তার ওই যেটা বললাম যে কোনো ইম্প্যাক্ট ছিল তার সম্পর্কে আমি প্রপার জানি এবং তার কাজের বেটার মানে সে মানে সে এখানে আমি রেফার করলে তাকে সে হায়ার হবে এবং আমার সুনামটাও রক্ষা হবে তো সেই রকম কাউকে আমি রেফার করব তো সেই জন্য নিজেকে প্রুভ করতে হবে যে আই এম দা রাইট পারসন টু রেফার এই জন্য সবাই সব সময় যে আপনার কাজটা যেটা থাকবে আপনি যে লার্নিং এর মধ্যে থাকেন আপনি ইউ ক্যান ক্যান মানে ইমপ্যাক্ট কারেন্ট জবে আপনি ইমপ্যাক্ট তৈরি করতে পারেন দেন অফ কোর্স আপনাকে অন্য আরেকজন রেফার করবে আর যদি না হয় আপনাকে কেউ কখনো রেফার করবে না সো গাজী ভাই যেটা বলছেন যে কিভাবে আমি রেফার করব রেফার তো আসলে এটা আপনার ডিপেন্ড করবে মানে কারা কারা রেফার করে আপনার ফ্রেন্ডরা রেফার করতে পারে আপনার এক্স কোলিগ রেফার করতে পারে আপনার ধরেন এমন হয় যে আপনি একটা জায়গায় ই করছেন কোথায় 
মানে একটা সেমিনার এড করছে অ্যাটেন্ড করছেন সেখানে একজন রেফার করতে পারে আচ্ছা আমার এখানে মানে বাসার কাছে মসজিদ তো আজান আজান দিচ্ছে মনে হয় একটু শুনতে সমস্যা হবে আমরা শেষের দিকে আমার আর দুই তিন মিনিট লাগবে আজিম আমরা জাস্ট 1 মিনিট একটু ওয়েট করি আজানটা শেষ হলে মনে হয় बेटर হবে জি আমরা ইন দ্য মিটিং যদি কেউ কোনো কোশ্চেন থাকে লিখতে পারে রাইট जाते এটা হলো আমাদের জন্য অপরচুনিটি যে প্রচুর কাজ হবে সেই ক্ষেত্রে আমি ঢাকা চিটাগং থেকে ঢাকায় কাজ করতে পারবো রাজশাহী কাজ করতে পারবো নিউ ইয়র্কে কাজ করতে পারবো সো দ্যাট मींस আই ক্যান ওয়ার্ক ফর মানে ফর এনি কোম্পানিস ইন দা ওয়ার্ল্ড যদি সেই জব এর প্যাটার্নটা ওয়ার্ক ফ্রম হোম টাইপের হয় বাট কিছু কিছু জব থাকবে না ওয়ার্ক ফ্রম হোম হবে না তো সেটা তো অফ কোর্স আপনাকে মানে মানে ওয়ার্ক প্লেসে যেতেই হবে সো যদি সেই জবটা ওয়ার্ক ফর ওয়ার্ক ফ্রম হোম টাইপের হয় সো আপনি যে কোনো জায়গা থেকে কাজ করতে পারবেন এটা আগেও ছিল যারা ফ্রিল্যান্সিং করে আউটসোর্সিং করে আর আগে থেকে করতে সো এই সংখ্যাটা আর অনেক বেড়ে যাবে সো দ্যাট मींस আপনি এখন চাইলে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় আপনি বাড়িতে বসে বসে কাজ করতে পারবেন সো এটা একটা অপরচুনিটিস আর চ্যালেঞ্জ কি কি আমাদের যেহেতু আমরা বাসায় থেকে কাজ করবেন সো দ্যাট मींस আপনার বস আপনাকে দেখছে না আপনার কোলিগ আপনাকে দেখছে না সো দ্যাট मींस ইউ हैव टू बी মোর রেসপন্সিবল অন ইওর জব মানে আপনাকে কেউ পুশ করবে না আপনাকে কেউ ই করবে না সো আপনাকে মানে নিজের মানে প্রোঅ্যাকটিভলি কাজ করতে হবে আপনাকে কেউ ই করবে না আপনি ডেডলাইন মিস করার জন্য আপনাকে কেউ গোদাবে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রোঅ্যাকটিভলি কাজ করতে হবে আর ওয়ার্ক প্লেসে কাজ করলে হয় কি যে আপনি অনেক সময় একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না বা একটা জিনিস একটা জায়গায় আটকে গেছেন আপনার একজন কোলিগ আপনাকে হেল্প করতে পারে আপনি কারো কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন তো যদি বাসা থেকে কাজ করেন এই হেল্প নেওয়ার সুযোগটা অনেক কম তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মাল্টি স্কিল হতে হবে সো যে জায়গাগুলোকে দ্যাট मींस আপনাকে দুইটা আপনার আপনার নিজস্ব স্কিল অনেক বাড়াতে হবে যেহেতু মানে আপনার এই এর জন্য আর যেটা হলো যেটা বললাম যে অপরচুনিটি হলো আপনি ইউ ক্যান ওয়ার্ক এনিহাওয়্যার ইন দা ওয়ার্ল্ড সো দুইটা জিনিস আপনাকে যদি আমরা আমাদের যেটা চ্যালেঞ্জ আছে আমরা স্কিলটা সেটটা একটু বাড়ায় নেই সো আমরা এটা আমাদের জন্য অনেক অফ কোর্স আমাদের জন্য সুযোগ হবে রাইট ওকে সো আপনি অনেকে এখন আপনার ফিউচার জবটা কোথায় সো ফিউচার জব লোকেশন কোথায় আমার কাছে মনে হয় ইট ক্যান বি এনিহাওয়্যার ইন দা ওয়ার্ল্ড সো আমার শুধু বাংলাদেশেই কাজ করতে হবে বা শুধু ঢাকা চিটাগং রাজশাহী যশোর এখানে কাজ করতে হবে এরকম না So your job can be anywhere in the world, today or tomorrow. So you can prepare yourself to prepare yourself. So you can ask yourself to ask yourself to ask yourself. I'm wrong actually, I'm going to ask you a relevant topic. 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 Hi, I'm going to ask you a relevant topic. That is global village, global world. I'm going to ask you a relevant topic. I'm going to ask you a relevant topic. I'm going to ask you a relevant topic. So I'm going to ask you a relevant topic. So I'm going to ask you a relevant topic. So that means I'm going to ask you a relevant topic. 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 मैटर আমার মনে হয় এটা হলো আমার এখন তো মানে আমার আমার অপিনিয়ন আমার মনে হয় যেটা অনেকে আমার সাথে একমত হবে রাইট সো আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে ইউ ক্যান রিচ আউট টু মি ইউ ক্যান রিচ মানে আপনি এখানে কমেন্টস এ করছেন আমরা তো সবগুলো क्वेश्चन এ যাওয়ার সুযোগ হয় নাই আমরা পরবর্তীতে যাওয়ার চেষ্টা করব যে এখানে দেখার জন্য মানে কোনগুলো রেসপন্স করতে পারি আর এর বাইরে যদি কেউ রিচ আউট করতে পারেন এখানে আমার মেইল অ্যাড্রেস আছে 
সো আপনি আমাকে ইয়ে করতে পারেন বা আই এম এর সাইডে লিখতে পারেন আজিমকে রিচ আউট করতে পারেন সো এখানে আসলে অনেকগুলো টপিক ছিল এখানে আমি বলবো যে এটা একটা টপিক না এখানে লাইক ইন্টারভিউ কি রকম হবে সিবি কি ভাবে লিখবেন এগুলো নিয়ে আলাদা क्वेश्चन হতে পারে সফট স্কিল হার্ড স্কিল এগুলো নিয়ে আরো বেশি কথা বলা যেতে পারে সো এই কথাগুলো নিয়ে মানে শুধু এটুকু 40 মিনিটস বা 50 মিনিটস এর মধ্যে আমার মনে হয় যে অনেক কিছু মানে এক্সপ্লেনেশন না হয়ে যেতে পারে যেমন আপনি গ্যাপ অ্যানালাইসিস কি ভাবে করবেন শর্ট অ্যানালাইসিস কি ভাবে করবেন গোল কি ভাবে তৈরি করবেন স্মার্ট গোল কি ভাবে তৈরি করবেন এগুলো নিয়ে আরো প্রচুর মানে কথা বলার সুযোগ আছে এবং সেপারেট ট্রেনিং হতে পারে আপনি হার্ড সফট স্কিল গুলো কি ভাবে ডেভেলপ করবেন সো জাস্ট লাইক আমি একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করেছি আজকে আমার মনে হয় যে আপনারা এখান থেকে উপকৃত হবেন আশা করছি বাট উপকৃত হওয়ার জন্য যদি কোনো অ্যাকশন না নেন তাহলে আসলে উপকৃত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তো আজিম शेष चले আর কোনো কিছু নাই যাদের কোনো আর কোনো কোশ্চেন্স থাকে আমরা এখান থেকে হয়তো পরবর্তীতে দেওয়ার চেষ্টা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনি যেটা বলছি চাইলে আপনি আমাকে রিচ আউট করতে পারেন আমার ইমেল অ্যাড্রেসে তো আজিম কি আছেন আজিম সরি স্যার আমি একটু ইয়া হই গেছিলাম সিস্টেম হ্যাং না 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 ওকে সো আমরা শেষের দিকে আমরা আর কিছু নাই এখানে যদি আপনি কিছু অ্যাড করতে চান অথবা আমি আসলে এক দুইটা কোশ্চেন ছিল এখানে আপনি মন্তব্য কোশ্চেন আসলে প্রথমত ছিল হচ্ছে মোশেদ বলছে ফর ড্রিম জব উই শুড ফার্স্ট प्रिपेयर आवरसेल्फ আমাদের কি আসলে কি আমি আসলে আপনি যেটা বলছেন আমার কোম্পানি সুযোগ দিতে হয় দেন ইট ডাজেন্ট मीन एनीथिंग বাট উই हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ গেট রেডি ফর দা নেক্সট চ্যালেঞ্জ এটা একটা ইস্যু আর रेडी <laughs> मानी <laughs> আপনি যে পজিশনে কাজ করেন আপনার পজিশন থেকে আপনি কি ইমপ্যাক্ট করতে পারছেন আপনার পজিশন থেকে আপনি ইমপ্যাক্ট করেন হ্যাঁ আমার আমি এত বেশি কিছু কাজ করছি আমি পুরো কোম্পানি চেঞ্জ করতে পারবো না বাট আই ক্যান মেক সাম ইমপ্যাক্ট সো আমার ডিপার্টমেন্টে আমার এরিয়াতে আমি যতটুকু ইমপ্যাক্ট করতে পারি সেই ইমপ্যাক্ট গুলো আপনি করেন সো সেটা হলো ইম্পর্টেন্ট তো সেখানে যেটা বলবো যে এখানে অনেক গ্যাপ আছে লট অফ থিংস আপনি এখানে আমাদের মালিকদেরকে আমরা অনেক সময় কথা বলি আমাদের এইচআর ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কথা বলি আমরা সব কিছু নিয়ে কথা বলি সো আমরা যদি কিছু ইম্প্যাক্টফুল কাজ করতে পারি সো এই ইম্প্যাক্টগুলো যেমন গাজী ভাই একটা কথা বলছে যে আমাকে কে রেফার করবে বা আমাকে ড্রিম জবের জন্য কে রেফার দিবে আমি বলবো যে আপনার ইভেন একটা সময় যেমন একটা জিনিস যেটা বললাম যে ভালো প্রোডাক্ট যখন হবে আমি যখন এসে প্রোডাক্ট আমি নিজেকে প্রোডাক্ট বলছি আমি ইম্প্যাক্টফুল কিছু মানে রিমার্কেবল কিছু করতে পারবো সো তখন আমার ইভেন সিবিউ লাগে না আপনি কি মানে সব জায়গায় কি সিবি সেন্ড করে চাকরি করতে হয় নাকি পৃথিবীর বাংলাদেশে প্রচুর লোকজন আছে এদের কখনো সিবি দিতে হয় না এমনি চাকরি হয় पृथ्वी কেন আমরা মানে শুধু শ্রীলঙ্কানদের পিছনে ইন্ডিয়ানদের পিছনে পড়ে আসি যারা কেন বাংলাদেশে জব করে কেন সাড়ে চার লাখ ইন্ডিয়ান বাংলাদেশে কাজ করে আমরা কেন যাচ্ছি না আমরা কেন ভিয়েতনামে যাচ্ছি না আমরা কেন ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছি না আমরা কেন ইজিপ্টে যাচ্ছি না আমরা কেন জর্ডানে যাচ্ছি না হোয়াই জানাতেছি আমরা এই করতে পারি যে আমরা শুধু বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করলে হবে এরকম না 
আমরা বরং অন্য দেশে কাজ করলে আমরা আরো ফরেন রেমিটেন্স আমরা নিয়ে আসতে পারবো তাই না তো জিমটাকে আমার জাস্ট লাস্ট কথা এটাই যে জিমটাকে আমরা কোনো বাউন্ডারির মধ্যে নিয়ে আসা যাবে না যত মানে ওয়েট করতে পারি আমরা যত ওয়েট রেঞ্জের মধ্যে আমাদের জিম থাকতে মানে আমরা নিতে পারি তো সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে থ্যাংক ইউ স্যার আজকে আপনার এত সুন্দর চমৎকার প্রেজেন্টেশন আশা করি সবাই অনেক বেশি উপকৃত হবে সো যারা এতক্ষণ আমাদেরকে শুনছেন এবং আমাদের আমাদেরকে দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আগামীকাল আমাদের সাথে যুক্ত হবেন জি এম সাইদুর রহমান মিন্টুবাই এইচ আর ফিল্ডে চিটাং খুবই পপুলার এবং কি পপুলার একজন মানুষ কালকে কোভিডের সময় উনি এইচ আর ফিল্ড নিয়ে কিছু কথা বলবেন আমি সবাইকে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আর মিজান স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ আজিম থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান Thank you. Thank you.